Solen skinnede over Sifreds fodvarmere og den hestekaret, der bragte borgmester Thomas Kastrup Larsen og rådmand for by- og landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen fra Aalborg Rådhus til Kildeparken og de syngende træer. Jeg synes, at det er fantastisk. Den lever op til mine forventninger. Et fantastisk indbydende byrum. For da vi startede, der var det her over bagved. Øh, og der troede vi nu op på 25 træer. Men nu har forløb i 82 store internationale kunstnere sat deres blivende markering af en koncert i Aalborg Kongress og Kulturcenter. Jeg husker for eksempel meget tydeligt, da Iron Maiden var forbi for det par år siden. Og snart kommer nummer 83 til, når Brian Adams planter sit træ. Og når man er til en koncert, så har man jo rigtig meget et inde i hjertet stadigvæk. Ting man kan huske, musikken som der er, der har været vedkommende. Og det er så at kunne komme ned her i parken, genhøre noget af musikken, hygge sig og på den måde få en musisk oplevelse igen og tænke tilbage. Det synes jeg er rigtig godt ting og stort aktivt. De mange træer er nu samlet i et nyetableret område bag scenetårnet, så der også er musik i parken udenfor. Og på omkring et år er der trykket på en af sangene 660.000 gange. Det betyder jo rigtig meget for byen i forhold til et sted, hvor det er, man kan komme og genopleve nogle af de oplevelser, man har haft. Og vi kan jo se, at der er rigtig mange mennesker, der kommer ned. Jeg er helt sikker på, at dem vil blive brugt i endnu højere grad af borgerne. Og så tror jeg også, de vil tiltrække turister udefra, når man ligesom får markedsført hele ideen om, om øh, den her park med musik. Men noget musik er mere populært end andet. De yngste var mere til dansekompaniet, der mellem de officielle taler underholdt med musik af Cliff Richard, Van Morrison og andre af de store stjerner, der har deres træ i Kildepark. Og så kom saksen frem. Da det var lykkedes at klippe snoren, bød Aalborg Kongress og Kulturcenter på forfristninger med kirsebær. Træerne i parken er nemlig fuglekirsebærtræer. Og park- og landskabsforvaltningen uddelte en smuk frøblanding, der sommeren igennem kan minde om indvielsen af Park of Music, som er det engelske navn for parken med de syngende træer. Nu kan alle så finde deres egne favoritter. Ja, nu står vi så lige ved siden af John Cleese og Halløj på Badehotel og Monte Python. Det har været en del af min opdragelse, så se det. Ja, men der er ingen tvivl om, at Bob Dylan han står mit hjerte utrolig nær. Knock, 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 knock. 